A fost odată că niciodată, care n-ar fi nu s-ar povesti, o prințesă cu mulți pețitori, care dorea un diamant de pe un tărâm îndepărtat. Făt frumos a aflat de la tatăl său, care era pe moarte, că ultima sa dorință era ca el să se c*** prințesa. Și eu, tatăl său îi oferă o hartă, o floare și un paloș ca să-l ajute pe drum. El pleacă călare și în drumul său întâlnește la început un pod surpat. Reușește să locolească cu ajutorul hărții. Dar după urmează o pădure în care se pornește o furtună groaznică. Dar cum el avea o floare, a scos și a chemat-o pe muma naturii care îl pentru ca ziua următoare să plece din nou spre tărâmul îndepărtat. În momentul în care a ajuns fix în fața tărâmului îndepărtat, un smeu cu trei pare de nicăieri și îl amenință. El scoate rapid paloșul și reușește să-i reteze toate cele trei Ia diamantul și se întoarce la palat. Când se întoarce, vede pe casă numai steaguri negre atârnate și nu înțelegea ce este cu doiul acesta. Întreabă și află că prințesa murise și cum de nu a aflat este asta. Când a auzit acestea, făt frumos aruncă diamantul în rău. Și aseară m-am îmbătat cu prietenii mei. Am început cu o bere și am zis că o să mă opresc acolo, dar îți dai seama cum m-am oprit acolo. Am început să dăm șaturi, pentru că așa au zis băieții. Am zis să mă conformez și la sfârșit mi-am amintesc că am dat un blad din meri, ceea ce mi-a amintit de prietena mea, Ochima Maria. Și relația noastră a fost destul de restrictivă când vine vorba de mine, pentru că nu mă lăsa să fac absolut nimic. Zici că eram ținut în lesă. Nu mă lăsa să ies niciodată cu, niciodată cu prietenii mei, dar niciodată. Aveam o problemă cu absolut orice făceam. Dacă veneam de ori unde mă întreba unde am fost și nu puteam să ies, nici măcar la serviciu să aduc bani în casă. Și ne-am despărțit fix pe banca asta. Vrei să, vrei să zic un banc? Că nu veni vorba. Doi elefanți intră într-un bar. Bar în renovare. Hai că le știu. A, și că veni vorba de elefanți. Am fost odată în Africa și am clădit doi elefanți în același timp. Cu un picior stăteam pe unul, cu un picior pe celălalt. Și am fost și în safari în Africa, unde mi-am pierdut din greșeală, evident, verigheta. Și m-am panicat puțin, dar am reușit să vorbesc cu un babuin și, pentru, la schimb, cu niște frunze de palmier, el mi-a dat o verighetă nouă. Frunze de palmier pe care le-am și în grădina mea, pentru că am plantat unul și m-a ținut destul de mult timp. Uh, din fața casemele, care a durat 3 ani să fie construită. Pentru că muncitorii pe care eu i-am angajat au vândut cărămizi care erau pentru casă, le-au vândut pentru băutură. Și eu sunt împotriva alcoolului cu totul. N-am băut în viața mea un strop de alcool. Un strop de alcool n-am băut. Și le spun mereu oamenilor din jurul meu să nu beți apar atâtea din asoale de la băutură. Poți să faci atâtea boli. La fel nu am plăturit niciodată în viața mea, dar niciodată, deși aș vrea să ajung în Paris pentru că e un oraș foarte ce am văzut și în filme, am citit și în cărți despre chestia asta, să am și eu o relație cu cineva în sfârșit, ar fi, nu știu, o mare chestia asta. Nu de alta, dar în zilele noastre nu mai există dar deloc. Nu mai poți să ai încredere în oameni. Mi s-a uitat bradul din curteț, am zis de bradul meu. Era iarnă și a Pur și simplu. A Și nu pot să înțeleg cum, dacă era iarnă, îți dai seama. Uh, nici nu am prieteni ca să pot să discut chestiile astea cu cineva. Și nu am ce să spun, nu mai am încredere în nimeni în zilele noastre. Societatea din zilele noastre începe să se în ultimul hal. Nu mai poți să ai încredere să ieși pe stradă, nu poți să ieși pe stradă fără să ai frică în tine. Trebuie să fii atent mereu. Oamenii nu mai sunt fericiți. Ei se gândesc doar la b- și la cum să aibă o situație materială mai bună. Că vezi tu, Doamne, b- face fericirea. Nu mai știu să se aprecieze pe ei ca oameni, nu mai știu să discute lucruri cu adevărat importante. 
să iasă, să cunoască, să exploreze, să se gândească și la lucruri mai importante decât Și îmi pare rău pentru ei. Chiar îmi pare rău. Pentru că ajungem ușor, ușor să nu ne mai gândim la noi, ne gândim doar la cum să ne facem nouă, o viață din ce în ce mai afundată, în rău, în lucruri, într-o dimensiune total materială, într-o viață fără de fericire, într-o viață fără de oameni care să gândească cu adevărat, oameni care să te aprecieze pe tine ca om, oameni care să țină la tine emoția în zilele noastre, nu mai este ce a fost. Emoțiile în zilele noastre înseamnă să te duci la un film comercial și să vezi cum doi oameni